morning all of you <coughs> hopefully voice clear kan undu kada so thought of the day a little progress each day adds up to big results chinna chinna panlu chinna chinna vishayalu chinna chinna panlu chinna chinna vishayalu ante మన ప్రిపరేషన్లో మనం ముందుకు వెళ్ళే క్రమంలో చిన్న చిన్న విషయాలే పెద్ద పెద్ద ఫలితాలు ఇస్తాయి సబ్జెక్ట్ని డివైడ్ చేసుకోవటం సబ్జెక్ట్ని ఒకే పెద్ద సబ్జెక్ట్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవటం లేదు ఫస్ట్ కష్టమైనవి ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోవటం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవిగా అనిపించేవి చాలా పెద్ద పెద్ద ఫలితాలు ఇచ్చేస్తాయి సో ఆ చిన్న చిన్న మార్పులు మీ ప్రిపరేషన్లో ప్రతిరోజు చూపించండి పెద్ద పెద్ద ఫలితాలు వాటంతా అవే వస్తాయి పెద్ద పెద్ద ఫలితాలు అంటే ఏంటి జాబ్ సెలెక్షన్ ఇలాంటివి ఇంకా ఎవరు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇటీవల ముప్పై ఏడవ జాతీయ క్రీడలను ప్రారంభించారు జాతీయ క్రీడలకు సంబంధించి చర్య అనేది ఏంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ముప్పై ఏడవ జాతీయ క్రీడల్ని నిన్న ప్రారంభించారు సో మరి జాతీయ క్రీడలకు సంబంధించి సరైన సమాధానం ఏంటి సో ద ఫస్ట్ నేషనల్ గేమ్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎట్ లాహోర్ ద ఓపెనింగ్ సెరమనీ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ తిలక్ మైదాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నేషనల్ గేమ్స్ వాజ్ హెల్డ్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ఫైవ్ వెన్యూస్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ వెన్యూస్ రైట్ ఆన్సర్ నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు ముప్పై ఏడవ జాతీయ క్రీడల్ని ప్రారంభించారు సో మరి రైట్ ఆన్సర్ ఇది సో ఒకసారి ఆన్సర్ చేసేయండి ఫటాఫట్ నో 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 నాట్ టెన్ సిటీస్ నో నాట్ టెన్ సిటీస్ సో రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి ఆలోచించేసేయండి ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి So simple as simple as that. Okay. So no problem. So the right answer is option 1 is wrong. Option 1 is wrong. In this case, Madati Jati Akradal. That means, actually, we have Indian Olympic Games. We have Indian Olympic Games. This is in 1924. Not in 1938. 1924. Not in 1938. Opening ceremony is not in the same time. Opening ceremony is not in the same time. Opening ceremony is not in the same time. Opening ceremony is held at uh, Jawaharlal Nehru Stadium. So, the same time is not in the same time. Jawaharlal Nehru Stadium. ఎస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నేషనల్ గేమ్స్ అనేవి ఐదు సిటీస్లో జరుగుతున్నాయి ఫైవ్ వెన్యూస్లో జరుగుతున్నాయి అది కరెక్ట్ ఫైవ్ వెన్యూస్ సో పనాజీ ప్యాండమ్ మార్గువా అలాగే సో ఐదు నగరాల్లో మనకి జరుగుతున్నాయి ఫైవ్ సిటీస్లో మనకి జరుగుతున్నాయి సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ గేమ్స్ మాప్సు మప్పుసువా మార్గువా పంజిం పొండా అండ్ వాస్కో ఐదు నగరాల్లో జరుగుతున్నాయి ఐదు నగరాల్లో జరుగుతున్నాయి ఐ రిపీట్ ద నేమ్స్ పనాజీ గోవా రాజధాని వాస్కో మార్ముగోవా అలాగే మపుసా అండ్ పాంజిం పాండా ఐదు నగరాల్లో ఈ జాతీయ క్రీడలు అయితే మనకి జరుగుతున్నాయి గోవా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జాతీయ క్రీడలు నిర్వహిస్తుంది మరి లాస్ట్ జాతీయ క్రీడల్లో అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎక్కడ జరిగాయి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు గుజరాత్లోనే జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఏడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ జరిగాయి ఏడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్త్ నేషనల్ గేమ్స్ సో మరి అక్కడ అత్యధిక మెడల్స్ సర్వీసెస్ టీం గెలుచుకుంది ఈ జాతీయ క్రీడల్లో అత్యధిక మెడల్స్ వచ్చిన వారికి రాజా బలీంద్ర సింగ్ ట్రోఫీని కూడా ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలుచుకుంటారో రాజా బలీంద్ర సింగ్ ట్రోఫీ అది అది అందిస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ సర్వీసెస్ టీం గెలుచుకుంది సో అత్యధిక 
మెడల్స్ గెలుచుకున్న జట్టుకిచ్చే ట్రోఫీ రాజా బలీంద్ర సింగ్ ట్రోఫీ సో కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏ ప్లేస్లో జరుగుతుంది ఎన్ని వెన్యూస్లో జరుగుతుంది సో మరి ఇంతకీ జాతీయ క్రీడలుగా నేషనల్ గేమ్స్గా ఏ సంవత్సరం నుంచి మారే నేషనల్ గేమ్స్గా ఏ సంవత్సరం నుంచి మారే ఎనీ గెస్ జాతీయ క్రీడలు ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు అంటున్నాం కదా సింపుల్ అరా ఇప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్న నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే కరెక్ట్గా తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళ క్రితం అప్పట్లో ఉండేది అప్పట్లో ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళం అప్పట్లో ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఇవి ఈ గేమ్స్ అనేవి మారే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో స్టార్ట్ అయ్యటం స్టార్ట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది రైట్ సార్ సో మరి మొట్టమొదటి నేషనల్ గేమ్స్ ఎప్పుడు ఒకసారి కమెంట్ చేసేయండి మొట్టమొదటి నేషనల్ గేమ్స్ ఎప్పుడు ఒకసారి కమెంట్ చేసేయండి ఈ గేమ్స్ నవంబర్ తొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి నవంబర్ తొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి సో విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవంబర్ తొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి సో ఇండియన్ ఒలింపిక్ గే నేషనల్ గేమ్స్ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జరిగాయి అవునండి ఎస్ 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 అవునండి నేషనల్ గేమ్స్ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జరిగాయి నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్గా పిలిచాం నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్గా పిలిచాం అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో మొదలైన గేమ్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో గేమ్స్ మొదలైన నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో మొదలైన థర్టీ ఎయిట్ వరకు ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్గా పిలిచాం నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు ఇండియన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్గా అయితే పిలవటం జరిగింది క్లియర్ మరి ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా కమెంట్ చేసేయండి ఐఓఏ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది గోవా అంటే తెలుసుగా జిఎస్టీ మ్యూజియం గోవా జిఎస్టీ మ్యూజియం గోవా అలాగే దేశంలో ఫస్ట్ హర్గర్జల్ సర్టిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ గోవా దేశంలో ఫస్ట్ హర్గర్జల్ సర్టిఫైడ్ స్టేట్ గోవా రిఫరెన్స్ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేసిన మొదటి సంస్థ ఏది ఎస్ సార్ రిఫరెన్స్ ఇంధనాన్ని మొదటిగా ఉత్పత్తి చేసిన కంపెనీ అది చూసి కమెంట్ చేసేయండి ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూసేయండి ఎస్ సార్ రైట్ ఆన్సర్ ఐఓసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ రిలయన్స్ బీపీసిఎల్ నన్ ఏంటి రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ అంటే వాట్ ఈజ్ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ ఏంటి ఏ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసింది ఏ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసింది ఐఓసిఎల్ అనే కంపెనీ ఏంటి రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ అంటే సో అది కూడా ఏంటి ఇండియాస్ ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ దేనికి వాడతాం రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ని ఐఓసిఎల్ అనే కంపెనీ దీనిని అయితే ఉత్పత్తి చేసింది దేనికి వాడతామంటే మన దేశంలో ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఇంజన్ల తయారీలో కానీ ఇంజన్లను టెస్ట్ చేయడానికి కానీ ఈ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ని వాడతారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ అనేది మనం దాదాపుగా ఫ్యూయల్స్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఈవెన్ యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ వీ హెవ్ బీన్ ఇంపోర్టింగ్ దిస్ ఫ్యూయల్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ India into the production of reference gasoline and diesel. 
reference gasoline and diesel fuels so india's first reference fuel ninna kendra mantri hardeep singh puri garu launch chesaru ee reference fuel launch cheyatam valla ante denni release cheyatam valla manake entante aa import taggutundi fuel rangam lo atmanirbhar bharat ga manam edugutunnam so this will reduce the dependence on imports for reference fuels indian oil has successfully commenced the production of reference gasoline and diesel for the first time these fuels are used for calibration and testing of vehicles by automobile manufacturers evaraithe automobile rangamlo evaraithe utpatti darulu unnaro varu engine lane test cheyadaniki ee reference fuel ni vaadtaru so that dwara kharchu taggutundi import dependency kuda taggutundi dinini modati sari ga teesukochindi ఐఓసిఎల్ అనే కంపెనీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ మరి అలాగే ఒక్కసారి ఇది హోమ్ బేస్డ్ రిఫరెన్స్ ఫ్యూయల్ అలాగే ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ హోమ్ బేస్డ్ కుకింగ్ గ్యాస్ అనేది ఒకటి విడుదల చేశారు కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ద నేమ్ హోమ్ బేస్డ్ కుకింగ్ గ్యాస్ అనేది ఇంతకు ముందు ఒకసారి విడుదల చేశారు ఏదైనా పేరు చెప్పగలరా ఎవరన్నా హోమ్ బేస్డ్ కుకింగ్ గ్యాస్ సోలార్ సోలార్ బేస్డ్ హోమ్ కుకింగ్ గ్యాస్ సోలార్ బేస్డ్ హోమ్ కుకింగ్ గ్యాస్ అది ఇంట్లో సోలార్ బేస్డ్తో వాడుకునే ఒక కుకింగ్ ఫ్యూయల్ లాంటిది గ్యాస్ లాంటిది దాని పేరేంటో చెప్పగలరా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ సూర్య నూతన్ ఇప్పుడు కాదు ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు సూర్య నూతన్ సో ఇలాంటివన్నీ మనకి కావాలి ఇంకా రావాలి ఎందుకంటే మీరు నిన్న చూసినట్లయితే ఒక పక్క గ్యా ఒక పక్క వార్స్ జరుగుతున్నాయి రష్యా అలాగే ఉక్రెయిన్ ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా అలాగే నిన్న రష్యన్ పార్లమెంట్ సిటీబిటీకి దాదాపుగా ఓకే చెప్పేసింది సిటీబిటీ అంటే కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ రేటింగ్ దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి సంబంధం ఉంది ఏంటంటే అణు పరీక్షలు నిర్వహించకూడదు అనే ఒప్పందమే కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ రేటింగ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ అణు పరీక్షలు నిర్వహించకూడదు అనేది ఈ సిటీబిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ ట్రీటింగ్ ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలకటానికి రష్యన్ పార్లమెంట్లో వెలుపెట్టారు దాదాపుగా ఓకే అయిపోయింది అది గనక ఓకే అయితే రష్యా అణు పరీక్షలు చేయొచ్చు అలాగే దాని మీద ఏదో సమ్ ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళ సోల్జర్స్కి ఇస్తున్నారు అంటే దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే మా దగ్గర అణుబాంబు ఉంది అని బూచి చూపించడం సో ప్రపంచ దేశాలు మా మీదకు వస్తే మా మీద దాడి చేస్తే మేము ప్రతి దాడి చేస్తామని చెప్పటం అంటే ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా అలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగితే అణుదాడులు కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగితే జరగకూడదు యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సో అలాంటివి ఏమైనా జరిగితే అప్పుడు భయంకరమైన భారీ నష్టం మనం చూడాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఎగుమతులు దిగుమతుల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది అలాంటప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదు ఒకవేళ అలాంటివి ఆ దురదృష్టవశాత్తు వస్తే మనకంటూ ఒక సొంత బేస్డ్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి అంటే ఒక రకంగా సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఉండాలి కానీ ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు అవతల వాళ్ళ మీద రిలయన్స్ అవుతాం అంటే అవి అవ్వాల్సిన వాటిలా తప్పట్లా వీ నీడ్ టు క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడంలో తప్పట్లా రెఫరెన్స్ ఫ్యూయల్స్ మన దేశ మన దేశాన్ని ఉంటే బెటర్ కదా అనే ఉద్దేశంతో దీనిని అయితే రీసెంట్గా కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారు అయితే లాంచ్ చేశారు సో ఐఓసిఎల్ ఇస్ ద కంపెనీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న పథకం నేను డేట్ ఇచ్చాను ఆ డేట్ ప్రకారం ఆన్సర్ చేశాను పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన పిఎం ఉజాల పిఎం వాయవందన యోజన ఉడాన్ ఆర్సిఎస్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న స్కీమ్ ఇది అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఆరు సంవత్సరాలు సిక్స్ ఇయర్స్ ఫసల్ బీమా యోజన ఉజాల వాయువందన యోజన ఆర్సిఎస్ అంటే నిన్నటికి ఆ స్కీమ్ అప్రూవ్ అయిపోయింది అంటే నిన్నటికి ఆ స్కీమ్ వార్తలు నిలిచింది నిన్న వార్తల్లో వచ్చింది ఎస్టర్డే ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో అందువల్ల ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ జరుగుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ 
इट्स राइट आंसर उड़ान आरसीएस फसल बीमा योजना रेंड वेला पदहारु पीएम उजाला रेंड वेला पदिहेनु वाया वंदा ना योजना रेंड वेला पदिहेड आइना पटकी अक्टूबर काल मरी अक्टूबर रेंड वेला इरवाई मूड की आरु समझना ल पुत्री जस कुना पदक का में ये दिए उन्हें उड़ान उड़े देश के आम नागरिक आरसीएस ऐंटे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान आरसीएस आरसीएस ऐंटे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ये ऐंटी आरसीएस अने स्कीम वाला एडवांटेज उड़ान आरसीएस ऐंटे ये एंटीएम जैसन ऐंटे मान के ये स्कीम द्वारा ये नेट देशी अंगा फ्लाइट्स लो चला तक्कू जरा लके ट्रैवल चेच डिजिग्नेटेड रूट्स लो मामूल रू मामूल फेर का ना ओके मुप्पई सातम सीट लो ये रूट्स लो फ्लाइट लो रिजर्व चेस पड़ता रू चाला तक्कू जरा लो अंडे दादा बगाओ का फर्स्ट क्लास एसी की समान अंगा उन्ने जरा लो ये रीजनल कलेक्ट इरवाय मूड आगे अक्टूबर इरवाय योकट नाट की ये स्कीम किंदा मदर्टी फ्लाइट शिमला नुन्ची दिल्ली मध्या सक्सेसफुल का ट्रैवल इंदी शिमला नुन्ची दिल्ली मध्या रेंड वेला पदी हेड ला फ्लाइट अनेद बिल्डिंग स्कीम आई तेरे रेंड वेला पदहार लो स्टार्ट चेस आरु काने फर्स्ट फ्लाइट दिल्ली टू शिमला म so, Udan RCS and a scheme on Ninna, Ninna Vartha Lord Elchindi, five years I think put it, five years. I like a recent ka, Udan 5.1 helicopters ki samman nichi, tourism rangam lo, Udan 5.1 Ninna Vartha Lord Elchindi, Udan 5.1 Ninna Vartha Lord Elchindi, helicopter ki samman nichi, RCS and a regional connectivity scheme, which is very important. I like a, okay, sorry, chepe sendi, desi yanga yenni airport sunai. अरे उड़ान आरसीएस है ना नो सो हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देर एयरपोर्ट्स के संबंध में चीने का था एविएशन सो इधर अंतर देने के संबंध में चीने अंतर लो कॉस्ट एविएशन के संबंध में चीना स्कीम लो कॉस्ट एविएशन सो उड़े देश के आम नागरिक सो उड़ान अने स्कीम देने के संबंध में चीने अंतर लो क� डोमेस्टिक परंगा वक्तनागर निचे उनको नगर आने के लिए वक्त प्रदेश निचे उनको प्रदेश आने के ट्रैवल चीज़ टाइम ने कुन्ना उका पदक में उड़ान ये देशी अंगा मुप्पाई नाल को प्लस मुप्पाई नाल को पाई का एयरपोर्ट लोने मान के थर्टी फोर एयरपोर्ट्स Which is very important. अलग ये करोक्सर मिगिल ना स्कीम सुक्सर चूसे इंडी. अलग नरेंद्र मोदी का रिस्कीम इक्तल्स का था फर्स्ट स्कीम एंटर दी. फर्स्ट स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी का एंटर दी. फर्स्ट स्कीम ऑफ नरेंद्र मोदी का पीएम जनधन योजना. पीएम जनधन योजना. Right. Yes sir, right answer. Kerjaan ini lor Ranch Kumar Rao gar itu vala national icon gar ye semesta kempik ayar ICC CWC 2023 Olympics 2024 India ICC T20 World Cup 2024 Para Asian Games none. 
రాజ్ కుమార్ రావు గారు ఇటీవల నేషనల్ ఐకాన్ గా ఏ సంస్థకి ఎంపిక అయ్యారు రాజ్ కుమార్ రావు గారు నేషనల్ ఐకాన్ గా ఏ సంస్థకి ఎంపిక అయ్యారు సరే ఆన్సర్స్ ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చేసేయండి సార్ ఆప్షన్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే ఆన్సర్ 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 నన్ను కదా ఆన్సర్ నన్ను కదా ఎవరైనా రాజ్ కుమార్ రావు గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఎవరికి ఎలక్షన్ కమిషన్ కి రీసెంట్ గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యారు రాజ్ కుమార్ రావు గారు ఓకే సో మరి దేంటి దేనికి సంబంధించింది బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యారు ఎవరైనా యాక్చువల్ గా ఈయన ఒక చిత్రంలో న్యూటన్ అనే ఒక చిత్రంలో ఆ చిత్రంలో ఎన్నికల అధికారిగా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో ఎన్నికలు సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించిన అధికారిగా ఆ చిత్రంలో కనిపిస్తారు రాజ్ కుమార్ రావు గారు సో అందువల్ల ఈయన్ని అవేర్నెస్ క్యాంపెయినర్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఐకానిక్ నేషనల్ ఐకాన్గా ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్ కుమార్ రావు గారిని నేషనల్ ఐకాన్గా ఎంపిక చేయడం జరిగింది విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాజ్ కుమార్ రావు గారిని నేషనల్ ఐకాన్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక చేయడం జరిగింది విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మద్దాతా జంక్షన్ జరిగింది ఇదే టైంలో మద్దాతా జంక్షన్ అనే ఒక కార్యక్రమం సో అది మనకి తెలుసు కదా పంకజ్ త్రిపాఠి గారు దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పంక మద్దాతా జంక్షన్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ కార్యక్రమానికి పంకజ్ త్రిపాఠి గారు అలాగే రీసెంట్ గా సచిన్ గారిని కూడా అంబాసిడర్ గా చేశారు అలాగే మే భారత్ హూన్ హమ్ భారత్ కే మద్దాత అనే ఒక సాంగ్ ని కూడా రిలీజ్ చేశారు అలాగే రీసెంట్ గా కర్ణాటక ఎలక్షన్ లో ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఆప్షన్ అలాగే రాబోయే ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు సో ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి కాస్త జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి సో మరి అలాగే ఇక్కడ ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగేసి కింద కమెంట్ చేసాను నాకు రీసెంట్ గా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల తేదీలు వచ్చాయి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంది మరి ఈ ఐదు రాష్ట్రాలలో ఎన్నికల ఖర్చు ఎంత పెట్టచ్చు అఫీషియల్ గా ఐదు రాష్ట్రాలలో అధికారికంగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే అభ్యర్థికి పెట్టే ఖర్చు ఎంత హౌ మచ్ ఇస్ ద కాస్ట్ దట్ ఏ ఎమ్మెల్యే హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ దిస్ ఫైవ్ స్టేట్స్ సో ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎంత ఖర్చు పెట్టచ్చు ఐదు రాష్ట్రాలలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే అభ్యర్థి గరిష్టంగా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసేయండి So 40 lakhs, right? 40 lakhs, right? Correct. But the NCRT NJS in the NCRT decided to replace to replace the term India with Bharat. NCRT India and a Padani Bharat and a pair to replace chase in the Marie. Yes, so much run the NCRT form in. Yes, so much run the NCRT form in. ఏ సంవత్సరంలో యూజీసీ ఫామ్ అయింది అది కూడా చెప్పేసండి ఎన్సీఆర్ఈటీకి రీసెంట్ గా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ హోదా వచ్చింది కరెక్టే ఎన్సీఆర్ఈటీకి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ హోదా వచ్చింది డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే సొంతంగా సర్టిఫికెట్ జారీ చేసుకోవచ్చు ఎన్సీఆర్ఈటీ సో మరి ఇండియాని భారత్తో రీప్లేస్ చేయాలి ఎన్సీఆర్ఈటీ పుస్తకాల్లోని సిఫార్సు చేశారు అలాగే కొన్ని టాపిక్స్ కూడా డ్రాప్ చేశారు మీకు తెలుసలేదా కొన్ని ట్రాపిక్స్ ఇంకా ఏన్షియంట్ మెడివల్ మోడ్రన్ హిస్టరీలు ఉండవంట అవి ఇండియా యొక్క డార్క్ డేస్ అంటే కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అది చెప్తా అది కూడా ఒక కమిటీ రికమెండేషన్స్ మేరకు అవన్నీ జరిగాయి 
బట్ అది ఇంకా ఫైనల్ అప్రూవల్కి రావాల్సి ఉండింది అది ఇంకా ఫైనల్ అప్రూవల్స్కి రావాల్సి ఉండింది సో రీసెంట్గా ఇండియా పేరుని భారత్ పేరుతో రీప్లేస్ చేయాలి అనే డెసిషన్కి ఎన్సీఆర్టీ ఆమోదించింది ఎన్సీఆర్టీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఏన్షియంట్ మెడివల్ మోడర్న్ హిస్టరీలు ఇక ఉండవంట ఎందుకు ఉండవంటే ఇవి ఇండియా యొక్క డార్క్ డేస్ని సూచిస్తున్నాయి ఇవి ఇండియా యొక్క డార్క్ డేస్ని చూ సూచిస్తున్నాయి సో కాబట్టి వీటి నెట్టి పరిస్థితుల్లో ఉంచద్దు అని చెబుతూ రీసెంట్గా ఒక కమిటీ ఎన్సీఆర్టీ ప్యానల్ రికమెండ్ చేసింది ఏ ప్రపోజల్ బై నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్యానల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ప్రింటెడ్ యాజ్ భారత్ ఇండియా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఇంకేం చెప్పారు తెలుసా ఇది ఇంకా ఫర్దర్గా రివ్యూలో ఉండింది అప్రూవ్ చేశారు నిన్న ఇంకా అధికారికంగా ఏంటంటే సో ఇంకా క్లాసికల్ హిస్టరీ అనేది తీసుకురావాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ క్లాసికల్ హిస్టరీ తీసుకురావాలని రికమెండ్ చేశారు అలాగే ఇసాక్ ఈ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్న ఇసాక్ గారు ఏం చెప్పారంటే హిస్టరీ హిస్టరీ అరే గణేష్ history will be no longer divided into ancient medieval and modern as it was done by the british which showed the india in darkness unaware of scientific progress and knowledge konta varaku correct e ante mana deshapu swatantrodyamam anta ikkada undi kada mara adi teesedam ane oka sifars kod chesaru history ika ye maatram ancient medieval modern lo undadu history ni mem poorthiga idi replace cheyedam anukuntunnatlu committee aithe recommend chesindi మరి దీనికి ఫైనల్ అప్రూవల్ రావాలి అలాగే ఇండి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనే నూతన సబ్జెక్ట్ని కూడా యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనే నూతన సబ్జెక్ట్ని కూడా కరికులంలో యాడ్ చేయబోతున్నారు సో రాబోయే రోజులలో పుస్తకాల్లో మార్పు ఉంటుంది సిలబస్లో మార్పు ఉంటుంది కొత్తగా రీసెంట్గా మనకు తెలుసు కదా ఉల్లాస్ అనే యాప్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది ఉల్లాస్ యాప్ అలాగే ఎన్ఈపి కూడా వచ్చింది మూడేళ్ళు అయింది ఎన్ఈపి వచ్చి సో మరి కొన్ని కొత్త చేంజెస్ అయితే మనం రాబోయే రోజుల్లో ఈ విద్యకు సంబంధించి అయితే మనం చూడవచ్చు వీ కెన్ సీ ద న్యూ చేంజెస్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ మినిట్ సార్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు సిస్టరైన ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడే ఉన్నాయి వన్ మినిట్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్ ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి అసలు సిస్టరైన ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే ఉంది right so bhutan and china makes in progress of border talks so china ki bhutan ki madhye unna border samasya ivalti di kaadu china ki border china ki bhutan adent sir china ki india kuda undi yes china ki india kuda undi china ki bhutan ki kuda undi china ki bhutan ki madhye unna ee border samasyalaku sambandhinchi pariskaram kosam vetukulata gathamlone modalaindi so asalu issue ippadi kaadandi asalu issue ippadi kaadu ఈ రెండు దేశాలు కూడా ఎలాంటి అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు కలిగి లేవు ఈ రెండు దేశాలు అధికారికంగా ఎక్కడా కూడా దౌత్య సంబంధాలు కలిగి లేవు సో మరి ఒక రకంగా టిబెట్ని చైనా గుర్తించకపోవటం భూటాన్ గుర్తించడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా చెబుతారు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా చెబుతారు సరే ఎనీవేస్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్కి సంబంధించి చైనా అలాగే భూటాన్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఫస్ట్ విజిట్ చేసిన దేశం వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ దేశానికి సంబంధించిన జిగ్మే నామ్గర్ సారీ వాళ్ళ దేశానికి సంబంధించిన అత్యున్నత పురస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో నరేంద్ర మోడీ గారికి చాలా పురస్కారాలు వచ్చాయి ఆ పురస్కారాల్లో ఫస్ట్ 
అంటే వాళ్ళ దేశపు అత్యున్నత పురస్కారం నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇచ్చింది భూటాన్ సో చాలా మన పక్క మన మన సరిహద్దు దేశమే మనకి చాలా మంచి మనకి సపోర్ట్ ఇచ్చే దేశమే సార్క్ దేశమే సో మరి చైనీస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ వాంగ్ యీ వాంగ్ యీ మెట్ భూటాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ తాండీ డోర్జీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ వెర్ హెల్డ్ రీసెంట్లీ ప్రీవియస్ రౌండ్ రౌండ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బీజింగ్ పుషెస్ ఫర్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ విత్ టింఫు మీరు ఇందాక చెప్పాను ఎలాంటి దౌత్య సంబంధాలు లేవు ఈ రెండు దేశాల మధ్య both sides want a deal on demarcating the boundaries soon any deal between china and bhutan that exceeds the swap agreement between areas uh, to the north jamparalang and uh, pasamblang valleys with the doklam to the west would concern to india giving a uh, proximity to india's narrow siliguri corridor that connects northeastern states and the rest of india meek ikkada map okka sar chudandi ఈ మ్యాప్ ఒకసారి చూడండి పర్టికులర్లీ ఈ ప్రాంతంలో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇక్కడ ఒక అంటే ఈ బోర్డర్ ఇష్యూ ఒక రకంగా సబ్ బోర్డర్ ఇష్యూ సాల్వ్ చేసేసుకున్నాము సో అనేసి ఒక రకంగా ఉండింది సో ఇది ఇక్కడ ఒక షేరింగ్ అనేది ఉండింది సో ఇది కనుక పూర్తయిపోతే అంటే భూటాన్కి ఇండియాకి మంచి రిలేషన్సే ఉన్నాయి భూటాన్ ఇండియాకి మంచి రిలేషన్సే ఉన్నాయి సో ఈ డీల్ కనుక అయితే అంటే స్వాప్ మా ప్రాంతం కొంత మీకు మీ ప్రాంతం కొంత మాకు స్వాప్ అంటే అదే కదా కొంత భూభాగం భూటాన్ నుంచి చైనాకి వెళ్తుంది చైనా నుంచి భూటాన్కి వస్తుంది సో ఇది కనుక పూర్తయితే సో కొద్దిగా డోక్లం ఆ ప్రాంతంలో లిటిల్ బిట్ కన్సర్న్ అనేది ఇండియాకు ఉంటుంది గివింగ్ ద ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ ఇండియాస్ నా ఇండియా టు ఇండియాస్ నారో సిలిగురి కారిడార్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే స్వాపింగ్ అంటే ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు భూభాగాలు మారే అవకాశం ఉంది చూడాలి భూటాన్ అనేది మనకి మంచి ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ సో అంతగా వ్యతిరేకంగా ఏమీ ఉండదు మనకి వాళ్ళ దేశ అత్యున్నత పురస్కారం ఇచ్చారు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉంటారు భూటాన్కి సో అంత మనకి వ్యతిరేకంగా అయితే భూటాన్ ఉండదు ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో మనకి వ్యతిరేకంగా ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి కెనడాలో కానీ అలాగే ఇప్పుడు చైనా సపోర్టెడ్ వ్యక్తి వచ్చారు మాల్దీవ్స్లో కానీ ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా కొంత జరుగుతుంది రైట్ సో ఇది యాక్చువల్గా ఇష్యూ మరి రెండు దేశాల మధ్య సమస్యలు ఇవాళ్ళటివి కావు దౌత్య సంబంధాలను కూడా రీస్టార్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు అంటే మన పక్క దేశమే కదా ఎప్పటికైనా సమస్య ఇక్కడ ఈ దేశంతోనే ఉంది ఎప్పటికైనా సమస్య మనకి ఈ దేశంతోనే చూడచ్చు యా ద సెంటర్ హ్యాస్ ఆస్ట్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టు డిప్లాయ్ వన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర ఏంటి ఏంటి వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర అంటే సెంటర్ హ్యాస్ ఆస్డ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు డిప్లాయ్ ఆఫీసర్స్ టు షో కేస్ ఇట్స్ అచీవ్మెంట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ డౌన్ టు ద విలేజ్ లెవెల్ త్రూ ఏ రోడ్ షో టైటిల్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర ద యాత్ర విల్ పబ్లిసైజ్ ద గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ ఇస్ టార్గెటెడ్ అట్ ద లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ షెడ్యూల్ ఫ్రమ్ నవంబర్ డెవంబర్ ట్వంటీ టు జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సో దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వారందరినీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి పంపించే కార్యక్రమం అంటే వివిధ కార్యక్రమాలు ఓ జన్ధన్ యోజన సురక్ష బీమా యోజన జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన అలాగే అటల్ పెన్షన్ యోజన అలాగే ఈ గ్యాస్కి సంబంధించి ఉజ్వలా యోజన అలాగే స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ఇలా వాయువందన యోజన 
అలాగే మాతృత్వ సురక్షిత అభియాన్ ఇలాంటి వివిధ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పథకాలకు సంబంధించిన లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరితో డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆ ప్రోగ్రెస్ని అసెస్ చేసే ఒక కార్యక్రమమే ఈ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర ఈ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్రకి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని విభాగాల నుంచి ఆఫీసర్స్ని డిప్లాయ్ చేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చెప్పింది సో ఈ యాత్ర రేపు నవంబర్ ఇరవై నుంచి జనవరి ఇరవై ఆరు వరకు అంటే రాజ్యాంగ దినోత్సవం నుంచి గణతంత్ర దినోత్సవం వరకు రాజ్యాంగ దినోత్సవం నవంబర్ ఇరవై ఆరు కదా రాజ్యాంగ దినోత్సవం నవంబర్ ఇరవై ఆరు కదా రాజ్యాంగ దినోత్సవం నుంచి గణతంత్ర దినోత్సవం వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది ఈ సిమ్ కార్డ్ సిమ్ కార్డ్ మనకు తెలుసు సిమ్ కార్డ్ మనకు తెలుసు దీని మీద హిందూ పేపర్లో ఎడిటోరియల్ కూడా వచ్చింది మంచి ఎడి మంచి ఎడి ఎడిటోరియల్ కాదు మంచి ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే న్యూస్ కాకుండా ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది మొన్నటి పేపర్లు నాట్ ఓన్లీ న్యూస్ ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది ఏంటి సిమ్ కార్డ్ అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిమ్ అంటే మనం మామూలుగా సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ అంతేగా సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ సో ఈ సిమ్ కార్డ్ ఇది వరకు మనకి రెండు రకాలుగా ఉండేది సిడిఎంఏ ఫోన్స్లో ఒక సిమ్ కార్డ్ ఉండేది జిఎస్ఎం ఫోన్స్లో మరొక సిమ్ కార్డ్ ఉండేది జిఎస్ఎం ఫోన్స్లో ఇంకో సిమ్ కార్డ్ ఉండేది సిడిఎంఏ ఫోన్స్లో మన సిమ్ కార్డ్ని బయటికి తీయలేము అది మనకి ఛాన్స్ ఉండేది కాదు సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ ఎస్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ ఎస్ ఎస్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అది ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నాను సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అంటే ఎవరు ఈ సబ్స్క్రైబర్ ఎవరు ఏంటి టెలికామ్ సబ్స్క్రైబర్ ఎవరు అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఎవరు వాడుతున్నారనే డీటెయిల్స్ కూడా మనకు తెలుస్తాయి సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ సిమ్ కార్డ్ హ్యాస్ ఎ శ్రంక్ ఫ్రమ్ ద సిమ్ టు మినీ సిమ్ టు మైక్రో సిమ్ టు ద నానో సిమ్ తెలుసుగా మనకి ఒక పెద్ద సిమ్ కార్డ్ ఉండేది సో ఫోన్లు మారాయి టెక్నాలజీ మారింది డేటా కూడా మారింది ఫోర్ జీ నుంచి ఫైవ్ జీకి వచ్చాం ఇప్పుడైతే దాదాపుగా అందరు ఫోన్స్లోనూ మైక్రో సిమ్ కొన్ని ఫోన్స్లో నానో సిమ్ కూడా వచ్చేసింది మైక్రో సిమ్ దాదాపుగా అందరూ వాడుతున్నారు ఒకవేళ మైక్రో సిమ్ పెద్ద ఫోన్లో పెట్టాలంటే మళ్ళీ దానికి ఒక పేపర్ పెట్టి ఇలాంటి తతంగం చాలా ఉంటుంది సో మైక్రో సిమ్ దాదాపుగా పెడుతున్నారు కొన్ని చోట్ల నానో సిమ్ కూడా వచ్చేసింది ద లేటెస్ట్ ఆన్ దిస్ పాత్ ఈజ్ ద ఈ సిమ్ విత్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ డిఫైన్డ్ బై ద గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ జిఎస్ఎం అసోసియేషన్ సో సిమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అంటే ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది అంటే ఈ సిమ్ అనే దాని మీద చర్చ నాది వస్తుంది ఈ సిమ్ సో స్పెసిఫికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూడ్ ఆర్ ఎ మైక్రో చిప్ దట్ ఐడెంటిఫైడ్ ద సబ్స్క్రైబర్ ఆన్ ఎ గివెన్ నెట్వర్క్ అంటే నాకు నంబర్ ఇస్తారు నా సబ్స్క్రైబర్కి ఒక టవర్ ఉంటుంది ఆ నంబర్ నాకు ఆ టవర్ ద్వారా ఆ నంబర్కి ఎవరైనా డైల్ చేస్తే నాకు ఆ వేవ్స్ అనేవి రౌట్ అయ్యి నాకు ఫోన్ వస్తుంది నాకు రింగ్ వస్తుంది సో ఇన్ ద ఈ సిమ్ పారడిమ్ Uh, the SIM software is loaded on the UICC that is permanently installed on a mobile equipment in the factory that, uh, that it can't be removed. This is called as EUICC. And if you want to use this SIM, you can use this SIM. You can use portability. You can use the delete channels. You can use the mobile number portability. Undi. So until and unless you SIM want to use the SIM, you can use the block chess call. You can use the network and MNP. Undi. Mobile number portability. So this SIM is called the software. You can use the module and fix the code. So that you can remove the slot. Item, custom. That is permanently installed on a mobile equipment. That it can't be removed. Environmentally friendly. It is a reprogrammability means no need for more plastic metal for a new SIM. It is malicious. If a malicious person gains access to your phone, they won't be able to uh, separately access the SIM application nor be able to duplicate it. And a phone DC ain't chase color. Of course, manaki rosana phone dorki na yavar ke na phone patu kodan chala easy hai. And then already yoka పోర్టల్ కూడా ఉంది సిఈఆర్టి అని చెప్పి పోర్టల్ కూడా ఉంది మన మొబైల్ కనుక ఐఎంఈఏ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీని అప్లోడ్ చేస్తే ఫోన్ పట్టుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు సో ఈ సిమ్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి సపరేట్గా మెటల్స్ దానికి ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు సో కొన్ని దేశాల్లో ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ ఈ సిమ్స్ కెన్ బి ప్రోగ్రామ్డ్ బై సబ్స్క్రైబర్ దెమ్ సెల్ఫ్ బట్ దిస్ ప్రాసెస్ మై డిఫికల్ట్ టు దోస్ హూ హ్యావ్ లో డిజిటల్ లిటరసీ అందరికీ ఇంకా ఫోన్ పేలు గూగుల్ పేలు నెట్ యాక్సెస్లు ఇవన్నీ అందరికీ ఇంకా తెలియాలా పూర్తిగా రాలా అందరికీ కొంత ఇంకా దాంట్లో నిరక్షరాస్యత ఉన్నది మరి దాన్ని తొలగించాలి కదా సచ్ ఎస్ ఎల్డర్లీ సచ్ ఎస్ ద ఎల్డర్లీ ఈ సిమ్ ఈజ్ ద థీరీ అలౌ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ టు ట్రాక్
ఈ సిమ్ అనే దాని గురించి చర్చ అయితే నడుస్తోంది లోడెడ్ ఆన్ టు ద యుఐసిసి యుఐసిసి అంటే వాట్ ఈస్ యుఐసిసి వాట్ ఈస్ యుఐసిసి అవునండి యూ కెన్ సీ దిస్ మీకు ఇలా ఉంటుంది సో మామూలుగా ఫిజికల్ సిమ్ ఇలా ఉంటుంది ఈ సిమ్ ఇలా ఉంటుంది ఎంబ్రాయిడ్ సిమ్ చిప్ అలాగే సిపియూ విత్ ఈ సిమ్ అలాగే ఫిజికల్ సిమ్ ఇలా ఉంటుంది ఎం మామూలుగా ఫిజికల్ సిమ్కి దీనికి ఇంత ప్లేస్ కావాలి ఎంబ్రాయిడ్ సిమ్కి ఇంత ప్లేస్ అవసరం అలా ఎంబ్రాయిడ్ సిమ్కి చాలా తక్కువ ప్లేస్ అది కోడ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ద ఇమీడియట్ ఆప్షన్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ ఈ సిమ్ విల్ బి క్యూఆర్ కోడ్స్ బ్రౌజబుల్ బ్రౌజబుల్ ఈ సిమ్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద నెక్స్ట్ సో కాబట్టి జస్ట్ ఈ సిమ్ ఆ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఇదంతా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకీ యుఐసిసి అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ కార్డ్ రిపీట్ యూనివర్సల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ కార్డే యుఐసిసి సో మామూలుగా ఈ సిమ్ని రిమూవ్ చేయలేము సిమ్ కార్డ్ని రిమూవ్ చేయగలం ఈ సిమ్ని మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ యూజ్ మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ అంటే మల్టిపుల్ క్యారియర్స్ అంటే ఎవరైనా మనకి ఎన్ని ఎన్ ఎంతమంది అయినా ఎన్నిసార్లు అయినా మార్చచ్చు అంటే ఒక నెట్వర్క్లోనే ఉండాలని ఏం లేదు మల్టిపుల్గా మనం మార్చుకోవచ్చు కెన్ యాక్టివేట్ ద ప్లాన్ అండ్ క్యారియర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫోన్ యూజర్ నీడ్ టు ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను జియో వాడుతున్నా జియో వాడుతూ ఇంకో నెట్వర్క్లో నుంచి నేను ఫోన్ చేయలేను జియో సిమ్ వాడుతున్నా లేదా ఎయిర్టెల్ సిమ్ వాడుతున్నా జియో సిమ్ వాడుతూ ఎయిర్టెల్ సిమ్ కార్డ్ నుంచి ఫోన్ చేయలేను నేను ఈ సిమ్ జస్ట్ ప్రోగ్రామబుల్ కదా నేను ప్రోగ్రామబుల్ కదా సో నేను నెట్వర్క్ స్విచ్చింగ్ కూడా నాకు ఈజీ అవుతుంది క్యారియర్స్ నేను మార్చుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా మార్చుకోవచ్చు ఆ క్యారియర్లోకి వెళ్తాను వాళ్ళు రీఛార్జ్ చేసుకుంటాను ఫోన్ చేస్తాను అంటే రివల్యూషనరీ టెక్నాలజీ ఇప్పటి వరకు నేను సిమ్ మారిస్తేనే నంబర్ మారుతుంది లేదా సిమ్ మారిస్తేనే వేరే క్యారియర్లోకి వెళ్తా సో ఇక్కడ సిమ్ ఆర్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు వేరే క్యారియర్లోకి వెళ్తా బికాస్ ఇది ప్రోగ్రామబుల్గా లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది కమ్స్ ఇన్ అన్ ఎంబ్రాయిడ్ ఇన్ ఫోన్ ఆర్ మదర్ బోర్డ్ కమ్స్ ఇన్ వేరియస్ సైజ్ స్టాండర్డ్ మైక్రో నానో దాన్ని బట్టి దానికి స్పేస్ మారుతూ వస్తుంది డిఎన్ఏ అండ్ ఫేస్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్స్ అట్ పోలీస్ ద సెంటర్ ఈస్ ఆల్ సెట్ అవుట్ ఫర్ రోల్ అవుట్ డిఎన్ఏ అండ్ ఫేస్ మ్యాచింగ్ సిస్టమ్ అట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అండర్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్ట్ విచ్ పాస్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ద లా ఎనేబుల్స్ పోలీస్ అండ్ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ టు కలెక్ట్ స్టోర్ అండ్ అనలైజ్ ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ శాంపిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ రెటీనా ఐరిస్ and scan of arrested persons ncrb is was to prepare sops sops and the standards of operating procedures ante em led dna face matching oka rakanga crimes lo organized crimes lo methods mare ante oka appudu tappu cheste akkada dorakatam fingerprints alage forensic idantha oka appudu ipudu organized crimes technological related crimes ekku ayipani so dna face mapping dwara or dna face matching dwara easy ga pattukochu ante athane evanna face ni marchukunna ledu evanna surgery cheyinchukuni marchina dna ni marchalenga we can't change the dna right so family members ni ante deeni sop s inka prepare cheyalasi undindi idi last year aithe deenini introduce cheyadam jarigindi ante naakunna parignanam varaku idi ela nadustundi ante easy ga dna face matching anedi ఎవరైతే క్రైమ్ చేశారో వారి డిఎన్ఏ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ డిఎన్ఏతో మ్యాచ్ అవ మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దట్ ఆ డిఎన్ఏతో అతను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి కొంత టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కావాలి సో దీనిని దేశీయంగా పదమూడు వందల పోలీస్ స్టేషన్స్లో అయితే ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు క్రైమ్ రేట్స్ని తగ్గించడానికి కావచ్చు ఎస్పెషల్లీ టెక్నాలజికల్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్ తగ్గడానికి కానివ్వచ్చు సో ఇక ఎన్సిఆర్బి తెలుసుగా మనకి చాలా రిపోర్ట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది ఎన్సిఆర్బి క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ క్రైమ్ అగెన్స్ట్ చిల్డ్రన్ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ డెత్స్ అది సూసైడ్ డెత్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ లేదు ఫోర్స్డ్ డెత్ ఎలాంటి డెత్స్ అయితే జరిగాయి అనే దాని మీద ఈ కమిటీస్ ఈ ఎన్సిఆర్బి అయితే నివేదిక ఇస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో 
టాండన్ కమిటీ అలాగే నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ అలాగే ఎంహెచ్ఏ టాస్క్ ఫోర్స్ రికమెండ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఎన్సీఆర్బి అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది న్యూఢిల్లీలో దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది సో హోమ్ మినిస్ట్రీ పరిధిలో ఇది పనిచేస్తుంది సో ఎన్సీఆర్బి ఈజ్ ఎంట్రస్టెడ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మానిటరింగ్ కోఆర్డినేటింగ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిసిటిఎన్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రేపు చూద్దాం ఒకసారి ఫుడ్ లేబుల్స్కి సంబంధించి ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి దిస్ విల్ సీ టుమారో ఓకే సో ఇది రేపు చూద్దాం అలాగే సిమ్కి సంబంధించి యుఐసిసి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అలాగే దేశీయంగా దేశీయంగా మనకి ట్రాయ్ అనేది ఉన్నది కదా ట్రాయ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ట్రాయ్ చైర్మన్ ఎవరు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి ట్రాయ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ట్రాయ్ చైర్మన్ ఎవరు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే నేను నిన్న చెప్పాను ఒకసారి చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది ఇవాళ ఒక క్లాస్ కూడా ఉంది ఏం సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అనేది విల్ డిస్కస్ ఇట్ దేర్ సో వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ప్రతి వీడియో మీ దాకా వస్తుంది అడ్డాపీడియా ప్రతిరోజు మీకు అడ్డాపీడియా నుంచి క్లాస్ కంటెంట్ వస్తుంది సో విత్ ఇమేజెస్ విత్ కాంటెంట్ చాలా చాలా నీట్గా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది మన ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి అడ్డాపీడియా కూడా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా సో డోంట్ మిస్ థ్యాం